Слу и это канал Фэйси Санты. И сегодня мы сделаем самые трендовые предметы, которые встречались мне на просторах Ютуба и Пинтереста. И это не шар из фольги и не сквиши. Сегодня мы сделаем минималистичный органайзер для сережек. Кристалл. Да, мы не просто так купили этот камешек, а сделали его сами. А из чего вы узнаете позже. И флорариум. Он получился даже круче, чем я ожидала. И опять же, он сделан из обычных бытовых вещей. Стеклорез вам не понадобится. И у меня для вас грандиозная новость. Я создаю идеальный блокнот-планер с различными стикерами, разворотами. И обо всем об этом, о процессе создания я пишу в своем инстаграм. И я придумала офигенный конкурс, где вы можете попасть на разворот в блокноте. Поэтому не пропускайте, читайте и участвуйте в конкурсе. Он очень интересный и похож на квест. А также на моем втором канале Айслу Нуртаева вышло новое видео, в котором мой парень делает мне макияж. В моем случае это мой муж Мунтай. Видео получилось очень классное, смешное. Обязательно посмотрите. Ссылку на видео я оставила в описании под видео. Возвращаемся к DIY? Ну что ж, поехали! И для первого DIY нам понадобятся деревянные шпажки для шашлычков. Они продаются во многих супермаркетах. Отрежьте кончик, чтобы он стал тупым и чтобы никто не догадался, что это была шпажка для шашлычков. Сейчас мы будем склеивать фундамент пирамиды, но для этого нам нужно нарисовать шаблон, чтобы все сикость-накость не пошло. Начертим квадрат 15 на 15 сантиметров. Теперь подставляем шпажку, измеряем 15 сантиметров и лишнее отрезаем. Отлично, вот что у вас должно получиться. Теперь нарезаем точно таких же палочек еще три штуки. Раз, два, три. Вот и четыре палочки нарезано. Расставляем их по шаблону и теперь беремся за горячий клей. Расставляем жирненькие капельки по углам. Только не переборщите, делайте аккуратно. Фундамент готов, теперь подготовьте еще четыре палочки. Максимально длинные с отрезанными кончиками. Расставляем капельки клея по углам и вставляем палочки. Все четыре палочки должны смыкаться в одной точке. Эту точку промазываем горячим клеем. Соединяем палочки вместе и ждем пару минут, пока клей подсохнет. Он быстро схватывается, так что долго сидеть не придется. Ну вот и все готово. От низа отступите примерно 6 сантиметров. Возьмите палочку и подгоните ее под размер. Надеюсь, вы уже поняли, что палочка будет уже не 15 сантиметров, а гораздо меньше. Смазываем края клеем и приклеиваем. Желательно сразу отмерить по 6 сантиметров от фундамента, чтобы все палочки были на одном уровне. Что, собственно, я и сделала. Вот теперь можно не переживать и приклеивать спокойно палочки. Придерживайте палочки и ждите пока клей немножечко подостынет. Когда первый ряд готов и уже полностью проклеен, то можно приступать ко второму. Отмеряем еще 6 сантиметров. Измеряем палочку по ширине. Теперь она будет еще меньше. И продолжаем в том же духе. Капелька горячего клея и пару минут ожидания. Когда и второй ряд готов, то приступаем к завершающему третьему ряду. Отступаем еще 6 сантиметров вверх. Расставляем метки по всей окружности пирамиды. Измеряем палочку по ширине. Она теперь вообще совсем малипусенькая. Раз палочка. Два, три, четыре и третий ряд готов. Избавьтесь от этих противных клеевых ниточек и уже выглядит неплохо, но недостаточно. Видите, этот клей слишком сильно видно. Его нужно закрасить, будто бы это спайка, чтобы казалось, что это не деревянные шпажки, а металлические прутья. Я ставлю деталь в коробку, это поможет моей квартире избежать обляпывания всего вокруг. И распыляем золотым хромированным баллончиком. Его можно купить в строительном магазине или в художественном. И наш супер стильный органайзер готов. А сейчас мы сделаем кристалл из клея. Подложите какую-нибудь пленку или, как в моем случае, файл. Зарядите горячий пистолет и вперед! Выдавливаем овал нужного размера. У меня будет большой, ну, примерно такой. Дождитесь, пока клей немного подсохнет. И возьмите акриловую краску. У меня фиолетового цвета. Все-таки в Пинтересте я видела именно такого цвета кристаллы. В основном. И накладываем маски, что-то типа градиента. Затем выдавливаем еще слой клея. Снова дождались застывание и снова подкрасили красочкой. Кое-где выходите за границы, чтобы было интереснее. И так далее, и так далее. Выдавливаем третий слой клея. Снова красим. Четвертый, пятый, шестой. До тех пор, пока вы не останетесь удовлетворенными своим результатом. Этот способ отлично подходит для тех, кто хочет себе, к примеру, кулончик из кристалла. В этом случае камешек делается совсем малюсенький. Только посмотрите, какой булыжник у меня получился. На него 
него ушло примерно 5 или 7 палочек клея, я уже и не помню. Когда камень полностью просох, можно отклеивать от пленки. Он достаточно легко удаляется. Ту сторону, что была приклеена, также закрашиваем акриловой краской и промазываем клеем, чтобы немного кругленькое стало. Увесистый такой получился. Теперь самое тяжелое и самое интересное. Нам нужно отрезать плоские грани. Я пробовала делать канцелярским ножом, но несмотря на то, что нож достаточно острый, было не очень-то удобно. Но если ваш камешек поменьше, то канцелярский нож отличный вариант. И тут я психанула и взяла обычный кухонный нож. И дело пошло гораздо быстрее. Старайтесь отрезать ровненько-ровненько и под разным углом. Представьте, что вы ювелир и делаете огранку для своего бриллианта. Только это не бриллиант, а шматок горячего клея. Видите, обрубая край, вы можете обнаружить средние слои камня. И получается очень интересный эффект. Вот был бы еще клей прям прозрачным-прозрачным. Кто знает, как достичь такого эффекта, напишите. Как только вы закончили придавать форму камню, можете взять фломастер или краску и подкрасить углы, ребра, камня или золотая краска. Она тоже будет очень круто смотреться на краях. Теперь возьмите проволоку. Свою я покупала в творческом магазинчике. Ну или в строительном. Обматываем проволокой камень несколько раз. Сплетите два конца проволоки вместе прямо посередине камня. Вот таким образом делать супер аккуратно не обязательно. Лишний кончик проволоки отрежьте, чтобы не кололось и не цеплялось. А второй край проволоки, который направлен вверх, закругляем круглогубцами, чтобы у вас получилась вот примерно такая спиралька. Теперь выберите какую-нибудь фотографию. Я захотела распечатать фотографии из нашего путешествия из Барселоны. Распечатала на фотобумаге, ну, чтобы поплотнее было. И вырезала каждую фотографию, будто бы это полароидный снимок. Нужно всего лишь отрезать небольшие припуски с каждого бока. Проделываем так с каждой фотографией. И теперь осталось выбрать, какая фотография пойдет на камешек. Кстати, внизу вы можете подписать, где была сделана фотография, в каком заведении, к примеру. Отличная память будет напоминать вам о приятном путешествии на вашем рабочем столе. Ну или будет напоминать о том, какую же вкусную паэлью вы ели. Эх! А сейчас мы будем делать флорариум. И для этого распечатайте шаблон, который вы найдете в описании под видео. Вот такой шаблончик у нас получился. И возьмите коробочку от дисков. Их вам понадобится 11 штук, но желательно взять побольше на всякий случай. Нам понадобится только прозрачная крышка. Прикладываем ее к шаблону, обводим силуэт с помощью маркера или фломастера. И у вас должен остаться пятиугольник. Теперь приложите линейку, держите ее плотно-плотно, чтобы не соскальзывало. Возьмите канцелярский нож и острое лезвие проводим по диску. Таким образом мы делаем царапины на коробочке. Проводим так ножом несколько раз и ваш диск ровненько надрежется. Если будете делать это аккуратно, медленно и постепенно, то диск не треснет и оставит ровную линию без сколов. И повторяем так с каждой стороной. Время от времени подрезайте кончик ножа, чтобы он стал острее. И если вы не в курсе, то на задней стороне ножа есть специальная штучка, которая отламывает линию. Лезвие. И да, забыла сказать, будьте предельно аккуратны. Одно неверное движение, и вы останетесь без пальцев. Ну ладно, че я пугаю? Вы же, вы, же, вы же взрослые люди, да? И вот таким нехитрым образом мы вырезали наш пятиугольник. И он очень даже похож на стекло. Мне кажется, ну прям ничем не отличить. И да, таких деталей я нарезала 11 штук. Это было, конечно, немножечко мучительно, но я справилась примерно за часа два. Из-за того, что я не купила дополнительных коробочек, парочку пятиугольников я подпортила. Кое-где у меня откололся кончик, и мне было жалко свой труд, и я просто его приклеила на горячий клей. Держится он очень крепко и герметично. Это самый некрасивый пятиугольник, поэтому я его оставила на дно. Его не будет видно, и он засыпется грунтом. Промазываем боковушку горячим клеем. Делайте это аккуратно и тоненько. Самые страшные детальки я решила приклеить сзади, ну, чтобы не видно было. Пять пятиугольников приклеиваем к дну. Приклеиваем их немного под тупым углом чтобы в дальнейшем можно было склеить боковушки. Как только вы закончили, промажьте боковушки, склейте их. Теперь выстраиваем второй слой и для этого расставьте клевые точки на пиках пятиугольников и на них насаживаем деталь. Дождитесь, пока клей немножечко остынет и деталька зафиксируется. Когда все детальки схватились и на 
находятся на своем месте, промажьте клеем их ребра. Делайте это аккуратненько, тонкой линией, чтобы не было шматков клея повсюду. Ну вот, уже красивенько и похоже на футбольный мяч. Возьмите канцелярский нож и удалите излишки клея. Это делается очень легко, как будто бы вы картошку чистите. Только не переборщите, нужно, чтобы клей остался в щелях. И только снаружи удалите излишки. Итак, чтобы флорариум стал больше похож на флорариум, для этого возьмите наши любимые деревянные шпажки и покрасьте в золотой с помощью баллончика. Золотой хром подойдет больше всего. Дождитесь полного высыхания и вот что у нас получилось. Подставляем палочку к ребру и измеряем его длину. Отрезаем лишнее. Упс. Уи. Ребро флорариума промазываем тонким слоем клея и приклеиваем палочку. И теперь создается ощущение, будто это металлическая огранка стеклянного флорариума. Если вы видели оригинал флорариумов, то вы понимаете, о чем идет речь. И повторяем то же самое со всеми ребрами флорариума. Не забудьте про верхушки, их тоже нужно обрамить. Делать это аккуратно, чтобы клей сильно не стекал по возможности. Ну вот он почти готов, только он весь заляпанный. Самое время позвать этого лысого чувака, мисс. Мистер Пропер веселей. В общем, протрите все стенки флорариума, чтобы он стал прозрачным. Вот так-то намного лучше. Ну что ж, самое время садить суккулент. Я просто вышла во двор, набрала камней, земли и даже травки немного. Смотрите, какие красивые камни я выбрала. Итак, первым слоем во флорариуме идет дренаж, ну то есть камешки. Выложите равномерный слой из камней. Вот что у вас должно примерно получиться. Вторым слоем идет земля. Разложите землю примерно в 1-2 сантиметра разровняйте аккуратно ложечкой теперь возьмем траву если у вас есть мох это будет конечно еще лучше ну а почему бы нет почему бы не трава правда выстраиваем аккуратненький третий слой из травы кстати если у вас нет травы то вы можете третий слой выложить из тех же камней в магазинах продаются очень красивые декоративные камушки в уголке где нет травы самое время садить суккулент господи какие же они красивые немножечко присыпьте земли по бокам и и вокруг него разложите камушки. Немножечко подлейте по бокам воды, совсем чуть-чуть. И вот и все, все наши DIY готовы. Лично я в восторге от флорариума. Напишите в комментариях, какой DIY вам понравился больше всего. И участвуйте в конкурсе в моем инстаграм. Мне нужна ваша помощь, ваши советы, чтобы создать идеальный блокнот. А также прямо сейчас кликайте вот сюда и посмотрите мое новое видео на втором канале о том, как Ментай делает мне макияж. Ну а это видео рекомендует тебе YouTube, значит оно тебе 100% понравится, вот прям точно. Ну и конечно же подписывайся, ставь лайк. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую, всем пока!